家好，今天要来跟大家一起练习客厅空间的室内设计建模。今天使用的软体版本是2021版本，如果你使用的是其他之前版本的软体，也能操作。另外也使用了外挂程式一零零一 bit。如果你还没有安装过，可以先看看我们之前拍摄的安装影片。练习用的图档连接也放在下方说明栏，可以在开始操作前先下载。第一步，我们先把预先下载的平面图汇入到场景，在上方点选档案，汇入，在跳出的对话框中找到刚才下载的 DWG 档，点两下或按下汇入。如果这时候你找不到档案，除了确定路径正确外，右下角的选单可以调整档案类型。第二步，绘制楼板，利用矩形工具锁定空间的两边角点绘制矩形，再利用推拉工具将楼板向下推十五公分，建议最好是向下推，这样才不会把刚才汇入的平面图挡住。最后也别忘了建立原件或群组，以免与之后上方的物件粘在一起。第三步。绘制墙面，一样利用矩形工具锁定空间的两边角点绘制矩形。与上一步楼板绘图有点不同，我们会在内圈再多画一圈，方便建立墙面。接着向上拉两百八十公分，再转为原件或群组接着我们要处理窗户开口，先将模型样式转为 X 射线，或按下快捷键可以显示后侧边缘。在墙面元件上点两下进入边修模式，利用卷尺工具拉出辅助线，对准落地窗的两侧，再从底部向上拉两百一十公分建立辅助线，就能形成窗户开口的范围。接着直接利用矩形在开口范围锁定角点拉出矩形，再用推拉工具往墙内推到底进行开口。落地窗的窗框与玻璃可以直接用矩形绘制，不过比较慢。我们选用了一零零一倍的外挂程式，让绘图更有效率。不过绘图前需要先知道窗框的尺寸，包含厚度及宽度，所以我们要先进行量测，取得窗外框、窗内框的深度及宽度尺寸。这里可以直接用尺寸标注工具进行量测，等等输入数值可以直接对照。接着，我们在窗户开口的中间绘制一面矩形，在按下矩形后，可以按一下方向键左，就能锁定绿色的面。接着锁定两个角点，绘制出矩形面，选取刚建立好的面。接着到一零零一的工具列中寻找上方红色框起来的工具，这是用来做窗户分隔的工具。输入宽度、深度及对齐方向等相关设定，按下左下角建立按钮，就能建立落地窗框及玻璃。如果你的玻璃面跟我们一样是紫色的，可以在玻璃上点两下，再两下进入到玻璃的边修模式，全选所有面后按右键点选反转表面，就能把内部的面变成正面，以后在贴材质的时候才不会出错。空间完成后，就要开始放置家具，可以根据图上尺寸自行绘制，也可以使用线上资料库找到对应的家具。这边我们就直接在原件的搜寻列中输入 PC w o w 这是 Free p a p a 购在 3D Warehouse 中提供的免费模型。我们也会陆续推出更多模型，你可以下载到场景里面配置自己的室内空间，只要点一下想下载的模型，模型就会出现在滑鼠游标旁边。
，利用移动、旋转调整位置及方向，就能设计出自己的作品。当然，如果你的家具比较特殊，在资料库中找不到，也可以自己画，能让设计更有自己的风格。这边我们先加上沙发、茶几、边桌、电视柜、电视及摆设花瓶。你也可以透过关键字搜寻来找到其他家具或装饰，例如台灯、花盆、地毯、茶杯等。不过也别太过贪心，把所有想要的物件都放进去场景里面。有些资料库中的模型很精细，模型面数也很多。当这类物件放太多的时候，你的软体操作起来就会很吃力。在影片中放置家具有图面可以参照，模型比例也是经过确认的。所以看起来很顺畅。如果是自己画的图面，或是下载到其他设计师提供的模型，就可能因为尺寸不同或图面没有画到，造成尺寸错误。所以在放置模型的时候，一定要先了解自己的空间尺寸，否则家具尺寸错误，就很容易变成设计看起来没问题，实际上尺寸全错的窘境。这时候就需要透过缩放来调整模型尺寸。所以准备好尺寸正确的图面，不管是平面图、立面图、剖面图都行，才能让配置家具更快，也不用担心出错。第七步，进入到天花板，首先绘制矩形，锁定墙上两端点，向上拉十五公分，接着建立原件。使用卷尺工具拉出辅助线，从红色轴拉出的辅助线可以锁定在墙的正中心。绿色轴拉出的辅助线可在拉出辅助线后按下方向键右锁定红色轴向，再锁定至茶几正中心接着，在整个天花板下方绘制矩形，然后在刚才建立的两条辅助线交点处再建立一个矩形。这时可以按下 Ctrl 键锁定矩形中心。如果觉得空间尺寸抓不准，也可以再建立一条辅助线，锁定在电视柜的左侧，锁定中间点及锁住电视柜的辅助线，建立一个矩形范围。在这里，我们只需要先保留天花板的外框，之后会再制作间接照明所需要的层板。所以这边先选取内部的面，然后删除，将外围的面往下拉三十公分，让天花板看起来有向内延伸的层次。这时务必要建立原件或群组，否则之后的绘图会全部粘在一起。接着在内框外围再建立一个矩形，使用偏移向内偏移十五公分，将内部的面选起来删除，再将外框向上推十公分，这样就能营造出间接照明造型天花板。当然，如果在绘图过程有天花板图会更方便，也能更精准绘制出设计师需要的造型。第八步，我们将灯具开始安装到天花板上。这边选用的是圆形的吸顶灯及砍灯，一样从线上资料库找到模型档案，点一下，先放置于桌面。这时你可以选择在顶部画上一条穿过圆心的直线，这样灯具就能与原本天花板上的辅助线对齐。如果你熟悉软体的锁点方式，可以按下 O 键找到锁定中心点的模式，会比使用辅助线更快速。吸顶灯只有一个物件，配置起来相对容易。砍灯我们将配置在天花板的四周，且灯与灯之间必须等距，一样从资料库找到模型
，先放置一个在场景中。接着在天花板两侧内框边界建立一条辅助线，再从墙侧拉出十五公分距离的辅助线，这样在天花板上就会出现两个焦点。将灯具终点对准其中一个焦点，点选灯具，使用移动，再按下 Ctrl 键就能复制，复制到另一个焦点，按下而除就能等距复制灯具。另一侧的灯具可以直接复制过去。至于垂直向的灯具，因为长度较长，所以可以放置四个砍灯。做法与之前步骤雷同，只是在输入数值时要从二除改成三除，就能顺利完成。最后再看看空间中可以加入什么装饰物，摆设好客厅场景建模就完成了。今天的影片就到这边，喜欢我们的影片请记得帮我们点个赞，也记得订阅加开启小铃铛。我们下次见。